അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ എഴുതുമ്പം എസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം വരുന്നത് ഇത് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലോ കുറേ യൂണിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ലെങ്ത്തിനും മാസിനും ടൈമിനും അങ്ങനെ പല ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും ഉള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്തിന് മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് ടൈമിന് സെക്കൻഡ് ആണ് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് ഓരോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലെങ്ത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സെറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പല നാട്ടിലും അതായത് ഇപ്പം ചിലയിടത്ത് ഫീറ്റ് ലെങ്ത് തന്നെ ഫീറ്റിൻ്റെ കണക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലെങ്ത് തന്നെ ഇഞ്ചസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള യൂണിറ്റ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിന് അത് അനിവാര്യമല്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പലയിടത്ത് പല യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ഈസി ആക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഒരു ഏഴ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ല്യൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇത്രയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ആയ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പുറത്തെ കോളത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ലെങ്ത്തിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം അതുപോലെ ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ആംപിയർ എന്നുള്ളതാണ് എ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ലൈറ്റർ എ ആംപിയർ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കെൽവിൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലൈറ്റർ കെ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോളാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡിലായാണ് ഇതിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസും ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നു ഇപ്പം ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണങ്ങൾ ചേരുന്നതാണല്ലോ അതേപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് എണ്ണങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും പിന്നെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് റേഡിയേറ്റ്സ് ഇൻ എ ഗിവൻ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് ബൾബോ മെഴുകുതിരിയോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് ഒരു ഗിവൺ ഡയറക്ഷനിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ മെഷറാണ് ഈ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഈ ഇപ്പം ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നന്നായി തന്നെ പഠിക്കണം ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ വളരെ ധാരവായിരിക്കണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വോള്യം ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വോള്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം എന്താണ് വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോള്യം ഓഫ് ബോഡി എന്താണ് ആ ബോഡിക്ക് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം എത്രയാണ് എ
ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ലെങ്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ഉള്ള അതേ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ക്യൂബോയിഡുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒന്ന് വുഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും ഒന്ന് ഒരു ധർമ്മക്കോൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും ഇതിന് രണ്ടിനും സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അതിനും ബ്രെഡ്ത്തും സെയിം ഹൈറ്റും സെയിം എല്ലാം സെയിം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം രണ്ടിനും സെയിം ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വോളിയം സെയിം ആണ് രണ്ടിൻ്റെ വോളിയം സെയിം ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വുഡിന് ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും തെർമോക്കോൾ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് സെയിം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വോളിയം സെയിം ആണെങ്കിലും ഇതിന് മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും തെർമോക്കോളിന് മാസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വുഡിന് എന്തായാലും ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒക്കിപ്പായ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം അഥവാ വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാസിന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുമ്പം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡെൻസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം എന്നാണ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ മാസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് കിലോഗ്രാം വോളിയം എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പം ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഇസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഏത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാസിൽ നിന്നും വോളി അല്ല ലെങ്ത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണല്ലോ അപ്പം മാസിൽ നിന്നും പിന്നെ ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആൻഡ് ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വുഡിൻ്റെ മാസ് ബൈ വുഡിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ഇതിൻ്റെ വോളിയം രണ്ടും സെയിം ആണ് അതാണ് വി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വുഡിൻ്റെ മാസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നും തെർമോക്കോളിൻ്റെ സ്മോൾ എം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം വോളിയം സെയിം ആണ് മാസ് ഇവിടെ വലുതാണ് ഇവിടെ ചെറുതാണ് അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ കാരണം ഇവിടെ അല്ലേ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ വലുതാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതാണ് ഡോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വുഡ് വുഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് തെർമോക്കോൾ ഇതിന് മാസ് കൂടുതലായത് കാരണം ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഡെൻസിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം വെറുതെ മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് വെറുതെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വുഡിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് വുഡിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വോളിയം സെയിം ആണെങ്കിലും ഈ വുഡിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണ് ഈ തെർമോക്കോളിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വുഡിനകത്ത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺജെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ തെർമോക്കോളിൽ കൂടുതൽ കുറച്ച് എയർ ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വുഡിനകത്താണെങ്കിൽ ആ വുഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല തെർമോക്കോളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വുഡിൻ്റെ മാസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഈ തെർമോക്കോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പറയുമ്പം എളുപ്പം മനസ്സിലാകും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ ഈ ഇന്ന ജില്ലയിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇന്ന ജില്ലയിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കുറവ് ജനസാ